Juanca, lo hemos dicho desde siempre, esto no son obras aisladas, es, hace parte del proyecto de construcción de ciudad que, que queremos para Valledupar. Una ciudad sostenible, una ciudad donde el ser humano, el de a pie, tenga la, la prelación, tenga la importancia, como lo debe ser en cualquier, en cualquier ciudad eh, eficiente y moderna del mundo entero. Pero yo, además, y con la venia de ustedes, los medios de comunicación, quiero aprovechar este momento... Para lo que me toca a mí, desde la parte técnica, además de cumplirle mi compromiso al señor alcalde y al señor gobernador desde el momento en que me eligieron hace 92 días exactamente, decirle a Valledupar, estas obras, este progreso, este desarrollo que tanto anhelamos, no se hace de la noche a la mañana. Se hace con unos gobernantes comprometidos que se metieron la mano al drill y que hoy están poniendo los recursos para, para que estas obras sean una realidad. Pero además necesitamos una ciudadanía comprometida, que ame a Valledupar, que ame las obras y que entiendan que las obras tienen sus, sus repercusiones en temas de tráfico, de movilidad, de ruido seguramente. Haremos todo lo posible y como decía el, el señor gobernador, le respiraremos en la nuca al contratista para que sea en el menor tiempo posible. Pero queremos hacer un llamado a los vallenatos, que entiendan que si queremos progreso tenemos que poner nuestra cuota de sacrificio en entender que las obras llevan su tiempo, tienen su dinámica propia y, y por supuesto en eso necesitamos el acompañamiento. Yo quisiera sentirme en esta obra, además de este respaldo que tengo de, del alcalde y del gobernador rodeada de Valledupar, que entiendan hacia qué le estamos apuntando y que las obras merecen su sacrificio por parte de los ciudadanos para que acompañen y rodiemos al CIVA, a la Alcaldía de la Gobernación en este propósito.